এখন মার্কেটিং এর ফোর ভার্সনস অফ মার্কেটিং মার্কেটিং এর আমরা চারটা ভার্সন নিয়ে কথা বলি কারণ এটা হচ্ছে একাডেমিক পারসপেক্টিভ থেকে কারণ মার্কেটিং যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো শুরু হয় তারপর থেকেও কিন্তু মার্কেটিং এর ধারণায় পরিবর্তন আসছে মার্কেটিং এর ধারণায় পরিবর্তন আসছে মানে একাডেমিক ধারণায় পরিবর্তন আসছে এর কারণেই কারণ মার্কেট সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো মার্কেট যখন চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের থিওরি পড়ে তো লাভ নেই কারণ সেটা তো আমি মার্কেটে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না সো সেই জন্য মার্কেটিং এর ধারণায় চেঞ্জ আসতেছে এবং সে চেঞ্জগুলো কীভাবে আসতেছে চলেন আমরা একটু সেটা সম্পর্কে ধারণা নিই ফার্স্ট জেনারেশনের মার্কেটিং বা যেটাকে বলা হয় মার্কেটিং ওয়ান পয়েন্ট ও মানে ফার্স্ট জেনারেশনের মার্কেটিং সেটা ছিল প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড আপনি যদি মার্কেটিং এর পুরনো বইগুলো পড়েন বা মার্কেটিং এর অনেক বয়স্ক কোনো প্রফেসরকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ফোর পি মার্কেটিং এর মিক্স মানে মার্কেটিং এর মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট যেমন একটা কেক বানাইতে গেলে মেজর যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আপনার ময়দা লাগবে ডিম লাগবে এগুলো ছাড়া কেক হবে না এরকম মার্কেটিং এর মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট মনে করা হতো চারটা সেটাকে বলা হয় ফোর পি এটা ছিল ফার্স্ট জেনারেশনের মার্কেটিং এই কনসেপ্টে এখন আর মার্কেটিং নাই বাট তারপরও আমরা একটু ধারণা নিয়ে নিচ্ছি কারণ আপনি মার্কেটিং এর পুরনো এডিশনের কোনো বই পড়লে আপনি সেখানে মার্কেটিং মিক্স হিসাবে ফোর পি দেখবেন ফোর পি হচ্ছে বেসিক্যালি প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড মানে পুরো মার্কেটিং মার্কেটিংটা ছিল প্রোডাক্ট কেন্দ্রিক ফোর পি মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রাইস প্রমোশন প্লেসমেন্ট অর্থাৎ তখন মার্কেটিং মানে হচ্ছে আপনাকে একটা ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে যদি প্রোডাক্ট ভালো না হয় তাহলে মানুষ কিনবে না দেন প্রাইসটা রিজনেবল হতে হবে প্রাইসটা কম্পিটিটিভ হতে হবে দেন প্রমোশন এই প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দিতে হবে মানে প্রোডাক্ট সম্পর্কে কাস্টমারকে জানান দিতে হবে দেন প্লেসমেন্ট প্রোডাক্টটা কাস্টমারের হাতের কাছাকাছি রাখতে হবে কাস্টমার তো আর দিনাজপুর থেকে ঢাকায় আসবে না প্রোডাক্ট কেনার জন্য সো দিনাজপুরে আপনার একজন ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ করতে হবে যে প্রোডাক্টটা ঢাকা থেকে দিনাজপুরে নিয়ে বিভিন্ন দোকানে দোকানে এটা থাকবে কাস্টমারের হাতের কাছাকাছি দোকানে না থাকলে সে এই প্রোডাক্টটা কিনবে না সো উইচ ইজ ডিস্ট্রিবিউশন তার মানে একটা সময় মার্কেটিং ছিল অল অ্যাবাউট প্রোডাক্ট প্রাইস প্রমোশন প্লেসমেন্ট মানে এগুলো সবই কিন্তু প্রোডাক্ট কেন্দ্রিক প্রোডাক্টের কোয়ালিটি প্রোডাক্টের প্রাইস প্রোডাক্টের প্রমোশন প্রোডাক্টের ডিস্ট্রিবিউশন মানে এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু প্রোডাক্ট সো এটা ছিল মার্কেটিং ওয়ান পয়েন্ট ও কিন্তু একটা সময় গিয়ে দেখা গেল যে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তৈরি করলেই সেটা বিক্রি হচ্ছে না ইভেন আপনি খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছেন তাও বিক্রি হচ্ছে না কারণ অলমোস্ট রিজনেবল প্রাইসে আরেকজন দিচ্ছে একই প্রাইস অ্যান্ড দেন বিজ্ঞাপন আপনি যে বিজ্ঞাপন দিতেছেন আরেকজন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে আপনি যে প্লেসমেন্ট করতেছেন মানে ডিস্ট্রিবিউট করতেছেন আরেকজনও ডিস্ট্রিবিউট করতেছে সো একই দোকানে দশটা কোম্পানির সাবান আছে সো বিক্রি হচ্ছে না সব সাবান কারণ এই একই মেথড সবাই অ্যাপ্লাই করতেছে দেন দ্য সেকেন্ড জেনারেশনের মার্কেটিং তখন দেখলো যে না শুধু প্রোডাক্ট নিয়ে চিন্তা করলে হবে না দেন দ্য সেকেন্ড জেনারেশনের মার্কেটিং বা মার্কেটিং টু পয়েন্ট ও সেটা হচ্ছে কাস্টমার ওরিয়েন্টেড যে আপনার মার্কেটিং তো হইতে হবে কাস্টমার ওরিয়েন্টেড প্রোডাক্ট ভালো না খারাপ এটা ডিসাইড করবে কাস্টমার এটা আপনি ডিসাইড করবেন না কাস্টমারের কাছে হয়তো ওয়ান টাইম যে ভাই আমি কাগজের একটা মাস্ক কিন্তু আমি এটা ওয়ান টাইম ইউজ করবো এটা তার কাছে ভালো প্রোডাক্ট এখন আপনি হয়তো যে বুলেট প্রুফ মাস্ক বানাইলেন কাস্টমারের কাছে বুলেট প্রুফ মাস্ক দরকার নাই তো ভাই আমি এটা দিয়ে করব কি আমি মাস্ক ওয়ান টাইম ইউজ করবো ওয়ান টাইম ইউজ করে আমি ফেলে দেবো সো কোনটা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কোনটা কোয়ালিটি না সেটা কাস্টমার ডিসাইড করবে সো আগে আপনাকে কাস্টমারের কথা শুনতে হবে আপনাকে প্রোডাক্ট তৈরি করতে হবে একটা স্পেসিফিক কাস্টমারকে মাথায় রেখে এই যেমন ধরেন এটা এটা শুধু মানে আপনাকে এন্টারপ্রেনার হতে হবে ব্যাপারটা এরকম না যেমন অনেক হয়তো বলবেন যে ভাই আমাকে এগুলো কেন বলতেছেন আমি তো আর বিজনেসম্যান না আমি তো আর কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করি না সে সেহেতু মাঝখানে এটা বলে রাখি যে আপনি যেই হন আপনি যদি একজন ইউনিভার্সিটি টিচার হন আপনি যদি একজন ইসলামিক স্কলার হন আপনার যে আইডিয়া আপনার যে চিন্তা এটাও কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট আপনি একটা বই লিখতে পারেন আপনি সেটা মানুষের কাছে সেল করতে পারেন সেটা শুধু অর আর্থিক কারণে না যে সেখানে আপনার অর্থনৈতিক লাভ থাকবে তা না আপনি যে নলেজ গ্যাদার করছেন সেটা মানুষের সাথে শেয়ার করা সেটা আপনার ন্যাশনাল কমিটমেন্ট বা সেটা আপনার রিলিজিয়াস কমিটমেন্টের মতো পড়ে আপনি আপনার সেই চিন্তাগুলো মানুষের সাথে শেয়ার করবেন সো আপনি আপনার বক্তব্য আপনি ইউটিউবে একটা ভিডিও আপলোড করলেন সে ভিডিও মার্কেটিং সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে 
যে আমি একটা স্পেসিফিক অডিয়েন্সের জন্য কথা বলতেছি দুনিয়ার সব মানুষ আমার ভিডিও দেখবে না দুনিয়ার সব মানুষ আমার প্রোডাক্ট কিনবে না নো ম্যাটার ওয়াট আইফোন খেয়াল করেন আইফোন বাংলাদেশে বিজনেস করে না বাংলাদেশে আইফোনের কোনো অথরাইজড শোরুম নাই বাংলাদেশে বিজনেস না করেও আইফোন কিন্তু ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানি আর আপনি যদি বলেন যে ভাই বাজারে পঞ্চাশ ডলারের ফোন আছে আইফোন কেন পঞ্চাশ ডলারের ফোন বানায় না আইফোন বানায় না বাট আইফোন এই সেগমেন্টটাকে বাদ দিয়েও কিন্তু ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানি সো আপনাকে সবার জন্য বিজনেস করতে হবে না আবার অনেকেই আছে যে তারা হয়তো একেবারে রুট লেভেলের জন্য প্রোডাক্ট তৈরি করে কিন্তু তারা ফাইভ স্টার হোটেলের চেয়ে বেশি ব্যবসা করে সোনারগা হোটেলের চেয়ে বেশি ব্যবসা করে কিন্তু সে হয়তো বদনা বিক্রি করে সো বিজনেস মানে কিন্তু ওই রকম আপনার কোনো স্পেসিফিক খুব সাফিস্টিকেটেড যে আমি একটা এয়ারলাইন্সের ব্যবসা করতেছি তাহলে এটা খুব সিরিয়াস ব্যবসা হলো না এনিথিং ক্যান বি সিরিয়াস বিজনেস কিন্তু আপনাকে একটা স্পেসিফিক গ্রুপের জন্য একটা স্পেসিফিক কাস্টমার গ্রুপকে মাথায় রেখে কিন্তু আপনার বিজনেস ডিজাইন করতে হবে সো কাস্টমার ওরিয়েন্টেড আপনার মার্কেটিং হতে হবে কাস্টমার ওরিয়েন্টেড হুইচ ইজ দ্য সেকেন্ড জেনারেশনের মার্কেটিং কনসেপ্ট সো এখানে এসে বলা হলো এস টিপি এখানে মার্কেটিং মিক্স হয়ে গেল তিনটা এস টিপি সেগমেন্টেশন টার্গেটিং অ্যান্ড পজিশনিং মানে পুরোই কাস্টমার ওরিয়েন্টেড সেগমেন্টেশন মানে হচ্ছে আপনাকে আগে কাস্টমার ভাগ করতে হবে যে এরা আমার কাস্টমার এরা আমার কাস্টমার না আগে বাজার আলাদা করে ফেলতে হবে যে আমি কাদের জন্য প্রোডাক্ট তৈরি করতেছি এরা আমার কাস্টমার বাকিরা আমার কাস্টমার না সো বাকিদেরকে নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই সো সেগমেন্টেশন অ্যান্ড দেন টার্গেটিং যারা আপনার কাস্টমার আপনি তাদেরকেই টার্গেট করবেন যে কোথায় গেলে তাদেরকে পাওয়া যাবে তারা কোথায় থাকে তারা কোন ম্যাগাজিন পড়ে আমাকে সেই ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দিতে হবে তারা কোন প্রোগ্রাম দেখে যেমন বাচ্চাদের জন্য আপনি চিপস বানাচ্ছেন তাহলে আপনাকে দেখতে হবে বাচ্চারা কার্টুন দেখে তো আমাকে কার্টুনের মাঝখানে বিজ্ঞাপন দিতে হবে তাহলে বাচ্চারা আমার বিজ্ঞাপন দেখবে তাহলে আপনার কাস্টমার কারা আপনার অডিয়েন্স কারা আগে সেটা খুঁজে বের করতে হবে আপনি যেই ধরনের গানই করেন সবাই আপনার গান শুনবে না কারণ কেউ আধুনিক গান শুনে কেউ পল্লিগীতি শুনে কেউ গজল শুনে কেউ ব্যান্ড সঙ্গীত কেউ রক সঙ্গীত কেউ এক একজন এক একটা কেউ সিনেমার গান শুনে সো আপনি যেই রকম সিঙ্গারই হন কেউ সবাই আপনার গান শুনবে না তো আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে যে আমার গানকে শুনবে হ্যাঁ তাদের উদ্দেশ্যে আমি আমার তারা কি চায় সে অনুযায়ী আমি আমার গান কম্পোজ করব অ্যান্ড দেন তাদেরকে আমি টার্গেট করব যে তারা কোথায় তাদের কাছে আমি আমার বার্তাটা পৌঁছাবো সো মার্কেটিং মানে হচ্ছে আপনার এই বার্তাটা আপনার লোকদের কাছে আপনার সাথে যে রিলেটেড তার কাছে পৌঁছানো অ্যান্ড দেন পজিশনিং তার সামনে আপনাকে প্রেজেন্ট থাকতে হবে মানে আপনার যে কাস্টমার তার আপনাকে খুঁজে পেতে হবে তার সামনে আপনি থাকবেন আপনার দুনিয়ার সবার সামনে যাওয়ার দরকার নেই অ্যান্ড দেন একটা সময় গিয়ে দেখা গেল যে না সবাই প্রোডাক্ট তৈরি করার সময় তারা ঠিকই ওই সেগমেন্ট করে আইফোন তারও একটা সেগমেন্টেশন আছে একটা সার্টেন সেগমেন্টের জন্য সে প্রোডাক্ট তৈরি করে আবার স্যামসাং বা তারা আরেক সেগমেন্টের জন্য করে তারা চিন্তা করছে যে আচ্ছা আইফোন যেহেতু বাংলাদেশে ব্যবসা করে না তাহলে আমরা বাংলাদেশে ব্যবসা করব ওকে কারণ এখানে একটা গ্যাপ আছে আবার বাংলাদেশে স্যামসাংয়ের সেই মার্কেটে আরও দশটা কোম্পানি ব্যবসা করতেছে এবং তারা ওই সেম গ্রুপ অফ পিপলকে টার্গেট করতেছে তাদের সামনে তারাও উপস্থিত সো কাস্টমার ওরিয়েন্টেড হয়েও এখন খুব বেশি একটা লাভ হচ্ছে না কারণ এখন টেকনোলজি অ্যাভেলেবেল সো দেন দ্য থার্ড জেনারেশনের মার্কেটিং আসলে হচ্ছে মার্কেটিং থ্রি পয়েন্ট ও হুইচ ইজ ভ্যালুজ ড্রিভেন মার্কেটিং দেখেন মার্কেটিং কত টাফ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন আপনাকে কত সূক্ষ্ম জায়গায় চিন্তা করতে হবে আপনি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি স্পেসিফিক কাস্টমার এসব কিছু বুঝেও এখন লাভ হচ্ছে না ভ্যালুজ ড্রিভেন মার্কেটিং খুবই অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট মার্কেটিং থ্রি পয়েন্ট ও মার্কেটিংয়ের জনক বলা হয় ফিলিপ কটলারকে উনি একটা বই লিখছে মার্কেটিং থ্রি পয়েন্ট ও সো আপনারা সেটা কালেক্ট করে পড়তে পারেন মার্কেটিংয়ের এই যে নতুন যে ধারণাগুলো সেগুলোর সাথে আপনারা পরিচিত হতে পারবেন সো ভ্যালুজ ড্রিভেন মার্কেটিং ভ্যালুজ ড্রিভেন মার্কেটিং মানে কি যে এটার মূল বক্তব্যটা হচ্ছে হিউম্যান বিং মানে কাস্টমারকে আপনার এখন শুধু কাস্টমার হিসাবে চিন্তা করলে হবে না যে এই কাস্টমারটা হচ্ছে একজন মানুষ মানুষ মানে কি মানুষ মানে তার একটা ধর্ম আছে তার একটা দেশ আছে তার একটা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে তার একটা আবেগ ইমোশন আছে সো সেই জিনিসগুলোকে আমার বিবেচনায় নিতে হবে আমি যদি শুধু তাকে মনে করি যে সে হচ্ছে আমার কাস্টমার তার কাছে আমি প্রোডাক্ট বেছে দিব হবে না সে কিনবে না 
তার ইমোশনের সাথে যদি আমি কানেক্টেড হতে না পারি তাহলে সে আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবে না লেটস সে কোকা কোলার কথা বললাম কোকা কোলা যে প্রোডাক্ট তৈরি করে মানে আপনি যদি লিটারালি চিন্তা করেন খুবই হাস্যকর কারণ কোকা কোলা বেসিক্যালি সারা দুনিয়া জুড়ে বিক্রি করে লেবুর শরবত তারপরে হচ্ছে কমলার শরবত এবং কোলা শরবত বেসিক্যালি একটা শরবত কোম্পানি নাথিং সিরিয়াস তারা যে জিনিস তৈরি করতেছে এর মধ্যে এমন কোনো রকেট সায়েন্স নাই এমন কি মজার বিষয় হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে আপনি নিজে যদি বাসায় এগুলো তৈরি করেন আপনি কোকা কোলার চাইতে অনেক ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবেন এবং এর জন্য আপনার কোনো ট্রেনিং টিউটোরিয়াল দরকার নেই যেমন কোকা কোলার যে স্প্রাইট স্প্রাইট কি বেসিক্যালি স্প্রাইট হচ্ছে লেবুর শরবত সেটাকে শুধু কার্বন ডাই অক্সাইড স্প্রে করা হয়েছে দ্যাটস ইট এবং এই স্প্রাইটের মধ্যে কিন্তু আসলে ওই রকম লেবু আছে আদৌ কি না কি পরিমাণ আছে বেশ প্রশ্নও আছে কিন্তু আপনি নিজে বাসায় লেবুর শরবত যেভাবে বানান সেভাবে করে আপনি লেবুর শরবত বানায় সেটার মধ্যে শুধু যদি কার্বন ডাই অক্সাইড স্প্রে করেন এখন কার্বন ডাই অক্সাইড সিলিন্ডার নাইনটি নাইন সেন্টার দোকানে পাওয়া যায় আমেরিকার প্রায় সব রেস্টুরেন্টে কার্বন ডাই অক্সাইডের সিলিন্ডার থাকে কারণ অনেকে বাজারের এই স্প্রাইট বাজারের ফান্ডটা খেতে চায় না তারা বলে যে তুমি আমাকে হোম মেড সোডা দাও হোম মেড লেমন সোডা বা হোম মেড অরেঞ্জ সোডা সেটা কি আপনি জাস্ট অরেঞ্জ জুস একটু অরেঞ্জ চিপে পানির মধ্যে দিয়ে সেটার মধ্যে একটু চিনি টিনি দিয়ে শরবত গুলায় তারপর একটু কার্বন ডাই অক্সাইড স্প্রে করে দিবেন অ্যান্ড হুইচ ইজ অরেঞ্জ সোডা মানে ফান্ডটা সেটা ফান্ডটার চেয়ে অনেক বেটার সেটা আপনার এই স্প্রাইটের চেয়ে অনেক বেটার লেমন সোডা না এই যে দেখেন খুব সিম্পল একটা জিনিস কোকা কোলা বিক্রি করে কিন্তু তারা ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রেসপেক্টেড ব্র্যান্ড কোকা কোলা বিলিয়ন ডলার ব্র্যান্ড কোকা কোলার ব্র্যান্ড ইকুইটি এত হাই এর কারণ হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে তারা মানুষের ইমোশনের সাথে কানেক্ট করতে পারছে নিজেদেরকে বিক্রি করে শরবত কিন্তু তারা এমন হাই লেভেলের ফিলসফি সেট করছে তাদের ব্র্যান্ডের সাথে যেমন ধরেন কোকা কোলার একটা থিম সং আছে যেটাকে আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত বানানোর প্রস্তাব করা হয়েছে যেমন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডের পর যখন এই যে কোল্ড ওয়ার পুরো পৃথিবী বিভিন্ন জোট উপজোটে ভাগ হয়ে গেছে তখন কোকা কোলা একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন চালাইছে তাদের এই থিম টং সংটা ছিল এরকম কারণ তাদের সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্রি হচ্ছে সো কোকা কোলার থিম সং ছিল এরকম যে আই উড লাইক টু বিল্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এ হোম অ্যান্ড ফার্নিশ ইট উইথ লাভ যে আমি পৃথিবীটাকে একটা ঘর বানাতে চাই এবং সেটাকে ভালোবাসা দিয়ে সাজাতে চাই তাহলে আপনি চিন্তা করেন কত হাই লেভেলের ফিলসফি অথচ বেসিক্যালি তারা বিক্রি করে কি শরবত তাহলে কোকা কোলা এখনো পর্যন্ত ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রেসপেক্টেড ব্র্যান্ড কারণ সারা পৃথিবী জুড়ে কোকা কোলা হয়ে গেল সিম্বল অফ লাভ এবং সিম্বল অফ ইউনিটি এবং এখন আপনি যদি ফেসবুকে যান কোকা কোলার ফ্যান পেজ কিন্তু এই যাবতীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ফ্যান পেজ কোকা কোলার ফ্যান পেজে ফলোয়ার মোর দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড মিলিয়ন আর কোনো কোম্পানির কিন্তু এত বড় ফ্যান পেজ নাই কোকা কোলার এবং মজার বিষয় হচ্ছে কোকা কোলার এই ফ্যান পেজ কোকা কোলা ক্রিয়েট করেন এটা ক্রিয়েট করছে কোকা কোলার কাস্টমাররা পরবর্তীতে ফেসবুক তাদেরকে অথরিটি দিছে কিন্তু কাস্টমার কোকা কোলার ফ্যান পেজ ক্রিয়েট করছে এবং কোকা কোলার এরকম ভয়েস তারা বিল্ড করছে সোশ্যাল মিডিয়ায় সো অথচ তাদের যে প্রোডাক্ট প্রিটি সিম্পল এনি ওয়ান ক্যান মেক দিস কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট সো ভ্যালুজ ড্রিভেন মার্কেটিং এই যে দেখেন তারা বিভিন্ন মুসলিম দেশে কোকা কোলা বিক্রি করতেছে সেখানে তারা ইফতার সেহেরি বা বিভিন্ন কিছুর সাথে কোকা কোলার যে বিজ্ঞাপনগুলো এমনভাবে যে তারা আমাদের সাথে আমাদের রিলিজিয়াস ইমোশনটাকে রেসপেক্ট করতেছে আপনার নাইকির যদি বিজ্ঞাপন দেখেন আপনি নাইকি কি নাইকির কোনো বিজ্ঞাপন আপনি দেখবেন না তারা একবারের জন্য আপনাকে বলতেছে না যে আপনাদের প্রোডাক্ট কেন নাইকি যেটা করে সেটা হচ্ছে নাইকি বড় বড় অ্যাথলেট এবং তাদের মধ্যে যে উইনিং স্পিরিট সেটাকে নাইকি রেসপেক্ট করে তা নয় যে ডেভিড বেখাম বা বড় বড় অ্যাথলেট যারা আছে তাদেরকে তারা রেসপেক্ট করে এবং তাদের মধ্যে যে উইনিং স্পিরিটটা যে আপনার জেতার জন্য আপনার মধ্যে একটা উইনিং স্পিরিট থাকতে হবে সেটাকে রেসপেক্ট করে এতে করে যেটা হয়ে গেল মানুষের অবচেতন মানে প্রোগ্রাম হয়ে গেছে যে নাইকি ইজ রিলেটেড টু উইনিং স্পিরিট নাইকি ইজ রিলেটেড টু অ্যাথলেটিক মাইন্ডসেট সো দেখেন অথচ কিছুই না কিন্তু এরকম জুতা যে কেউ তৈরি করতে পারবে ইনফ্যাক্ট আমাদের গাজীপুরিতে তৈরি হচ্ছে নাইকির জুতা সো যে গার্মেন্টস ওয়ার্কারদেরকে আপনার মনে হচ্ছে যে এদেরকে আর কোনো কাজে লাগানো যাবে না তারাই কিন্তু ওয়ার্ল্ডের সেরা সেরা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট তৈরি করতে তৈরি করতেছে 
product to recover a mukho vision a mukho vision which is sell so values driven marketing so which is human being customer ke ekjon manush hishabe chinta korte hobe je customer ta musalman so tar ekta emotion er jayga ache tar ekta abeg er jayga ache ami jodi shei shei tar shei abeg ta ke respect na kori she amar product kinbe na even ami world er shera product tori kori ami jodi take free o di she nibe na karon ami tar je emotion tar je abeg seta ke ami respect korte pari nai seta ke amar respect korte hobe dekhen telenor bangladeshi giye hoye gelo gramin phone তাই না অথচ তাদের তো গ্রামের বাংলাদেশের সাথেই কোনো সম্পর্ক নাই গ্রাম তো বহু দূর তারপরে আপনার ওরাস কম হয়ে গেল বাংলা লিঙ্ক এবং তারা এসে কি করলো আমাদের এই যে কিভাবে তারা আমাদের কাছে ফোন সেল করলো অথচ এর আগে কিন্তু টিএনটি ছিল মানুষ তারা কিভাবে ফোনগুলো সেল করলো তারা এই যে আমাদের ফোনের সাথে আমাদের আবেগকে রিলেট করছে যে এই যে গ্রামীণ ফোন কিছু টাচি অ্যাড ক্রিয়েট করছে যে মায়ের জন্য একটা ফোন নিয়ে যাচ্ছে তো তখন মানুষ বুঝছে যে হ্যাঁ মায়ের সাথে তো কানেক্টেড থাকার একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে বাংলা লিঙ্ক এই যে তারা দিন বদলের কিছু বিজ্ঞাপন তৈরি করছে যেখানে এই দিন বদলের চেষ্টা ওই যে এই দিন কি আর আছে দিন বদলায় গেছে না সো এই যে এগুলোর সাথে মানুষকে তারা রিলিট করতে পারছে যে মানুষের মধ্যে যে এই যে পরিবর্তনের একটা আকাঙ্ক্ষা মানুষের মানুষ যে এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এই যে মানুষের চাওয়াটা এই যে মানুষের হিউম্যান ইমোশন সেটাকে বাংলা লিঙ্ক রেসপেক্ট করছে তখন মানুষের কাছে মনে হলো যে হ্যাঁ আসলে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা কিন্তু একটা ফোন নাথিং এলস এবং বাংলা লিঙ্ক এই টেকনোলজি খুবই অ্যাভেলেবেল যে কেউ এরকম ফোন সার্ভিস দিতে পারবে কিন্তু হ্যাঁ রবি যে জ্বলে উঠুন আপন শক্তিতে তাই না এই যে একটা স্পিরিট কারণ প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এই স্পিরিটটা আছে সেই সেটাকে আপনি যখন রেসপেক্ট করতেছেন তখন মানুষ কিন্তু আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে সো এইটা হচ্ছে মূলত আমাদের থার্ড জেনারেশন বা মার্কেটিং থ্রি পয়েন্টও এই জন্য এখন যত বড় বড় মার্কেটিং কোম্পানি আছে তারা কিন্তু তাদের প্রোডাক্টের ফিচার এসব নাট বোল্টু এগুলো নিয়ে কথা বলে না তারা কথা বলে মূলত মানুষের যে আবেগ ইমোশনের যা যা জায়গাগুলো সেগুলোকে তারা খুঁজে বের করে এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু তারা কানেক্ট করার চেষ্টা করে তারা আমাদের ক্রিকেট টিমকে স্পন্সর করে কেন কারণ তারা বুঝতেছে যে ক্রিকেটের সাথে আমাদের আবেগ জড়িত আমরা ক্রিকেট পছন্দ করি সো তারা ক্রিকেট খেলা স্পন্সর করে সো এই যে বিভিন্নভাবে কিন্তু তারা আমাদের আবেগের সাথে কানেক্টেড হওয়ার চেষ্টা করতেছে দেন একটা সময় গিয়ে দেখা গেল যে আবেগের সাথেও যে আপনি কানেক্টেড হবেন সেটাও সবাই করতেছে বাট ইন দ্যাট কেস আমি আসলে কাস্টমারের ট্রু ভয়েসটা আমার জানা নেই মানে কাস্টমার আসলে কি মনে করে সেটা কিন্তু আমি শেয়ার না অনেকেই হয়তো উপর দিয়ে দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ সে ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দ করে আসলে ক্রিকেট খেলা সে কী পছন্দ করে বা তার রিয়েল পছন্দের যে জায়গাগুলো সেটা যদি আমি বুঝতে না পারি তাহলে অনেক সময় আমি হয়তো তাকে রেসপেক্ট করতে গিয়ে ডিসরেসপেক্ট করে ফেলতে পারি বা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হয়তো তার কাছে ম্যাটার করলো না তেমন কোনো কিছু সো ওই যে বললাম কোকা কোলার যে থিম সং সেটা আর মানে যদি কারো কাছে এইসব বিশ্ব রাজনীতি বা এইসব জিনিসগুলো যদি তাকে না ভাবায় তাহলে হয়তো তার কাছে এটা কোনো বড় বিষয় না তার কাছে এটা জাস্ট একটা গান সো আমাদের কাস্টমার সম্পর্কে যত বেশি তথ্য জানা যাবে তো এটার জন্য তখন কি ছিল মার্কেট রিসার্চ আপনার এ সি নেলসন ছিল একটা মার্কেট রিসার্চ কোম্পানি এরকম আরও আরও ছিল বিভিন্ন কোম্পানি হচ্ছে তাদের এরকম সার্ভেয়ার ছিল তারা এরকম খাতা কলম নিয়ে নিয়ে কাস্টমারের কাছে গিয়ে বিভিন্ন কোয়েশ্চেনিয়ার বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো আসলে তারা কাস্টমারের সাইকোলজিটা বোঝার চেষ্টা করতেছে কিন্তু বিষয় হচ্ছে এখন এর চেয়ে মিলিয়ন টাইমস বেশি ডেটা কিন্তু আমি গুগলের কাছ থেকে পাচ্ছি যে কারণে আমার আসলেই ওই সার্ভেয়ার হায়ার করার দরকার নেই আমার কাস্টমারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই যে কাস্টমার আসলে কি তার প্রয়োজন কোনটাকে সে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কোনটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না সো মার্কেটিংয়ের লেটেস্ট যে ভার্সানটা মার্কেটিং ফোর পয়েন্টও হুইচ ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং এখন ডিজিটাল মার্কেটিং কেন মার্কেটিংয়ের লেটেস্ট ভার্সান ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মূল কনসেপ্টটা কি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মূল কনসেপ্ট হচ্ছে ডেটা ড্রিভেন মার্কেটিং ওই যে বললাম ডেটা গাইডেড আমাকে বলে দিচ্ছে যে এই লোকটার বয়স কত এই লোকটা পুরুষ না মহিলা সে কোথায় থাকে তার খাদ্যাভ্যাস কি তার ভ্যালুজ কি সে আসলে কি ধরনের ভিডিও দেখে সে কি ধরনের আর্টিকেল পড়ে সে তার যাবতীয় অনলাইন বিহেভিয়ার সেখান থেকে আমি কিন্তু আমার কাস্টমারটিকে বুঝতেছি মিলিয়নস অফ ডেটা আমি তার কাছ থেকে পাচ্ছি সো সেই প্যারামিটার্সের ভিত্তিতে আমি যখন তার সামনে বিজ্ঞাপন সেট করব তার কাছে মনে হবে যে এই লোক তো ম্যাজিশিয়ান সে কিভাবে জানলো 
হ্যাঁ ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই তাই এখন যারা ডিজিটাল মার্কেটটার বা আমরা যখন ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সেট করি অনেক কাস্টমারের কাছে বিস্ময়কর মনে হয় যে আরই আপনি হয়তো মনে মনে একটা জিনিস চিন্তা করতেছেন কিন্তু হঠাৎ করে ফেসবুকে ঢুকে দেখবেন যে সেটার বিজ্ঞাপন যে আরে এ লোক কেমনে জানলো যে আমি এখন এই জিনিস বুঝতেছি কারণ ডেটা সে ডেটা কোথেকে আসতেছে সেটা একটু পরে আরেকটু ডিটেল দেখব তার আগে আমরা আরেকটা কনসেপ্ট একটু বুঝে নিই যেমন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাথে যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে আমরা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বুঝি মানে আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে খুব জনপ্রিয় একটা ধারণা হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং লোক অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আপনি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের টেকনোলজি বা কনসেপ্ট ব্যবহার করতে পারেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ক্যান বি ডিজিটাল মার্কেটিং বাট ডিজিটাল মার্কেটিং মানে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং না এখানে একটু বোঝার ব্যাপার আছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং মানে হচ্ছে ইন্টারনেটের আরও একশো বছর আগ থেকেই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আসে পৃথিবীতে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হওয়ার জন্য ডিজিটাল হওয়া জরুরি না অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে আপনি কোনো একজন ফ্রিল্যান্স সেলসম্যান হিসাবে আপনি একজন স্বাধীন বিক্রেতা হিসাবে মানে চুক্তিবদ্ধ একজন সেলসম্যান হিসাবে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানির প্রোডাক্ট সেল করবেন বিপরীতে আপনি কমিশন পাবেন এবং সেটা যদি আপনি অনলাইনে সেল না করে কারো বাড়ি বাড়ি গিয়েও সেল করেন স্টিল আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার সো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি আপনি কারোর সাথে চুক্তিবদ্ধ একজন বিক্রেতা হিসাবে আপনি তার প্রোডাক্ট সেল করে দিচ্ছেন যেমন এর আগে এম এল এম কোম্পানিগুলো এম এল এম কোম্পানিতে আপনি যখন ডিস্ট্রিবিউটার আপনি তাদের প্রোডাক্ট সেল করে দিতে পারলে তারা আপনাকে একটা কমিশন দেবে সো এম এল এম কোম্পানির এই ডিস্ট্রিবিউটারদেরকেও কিন্তু একটা সময় বা এখনও তাদেরকে অ্যাফিলিয়েটি বলা হয় যদিও তারাও এখন ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করতে সো ডিজিটাল টেকনোলজি আমরা সবাই ব্যবহার করতেছি এখন আমাদের ফোন আমরা ডিজিটাল ফোন ব্যবহার করতেছি আমাদের এই ফোনগুলো কিন্তু এখন কম্পিউটারাইজড বাট স্টিল এটা ফোন ডিজিটাল মানে তো আলাদা কিছু না যেমন ধরেন আমাদের যে ফোন সেটা কিন্তু এখনও ফোনই আছে সেটা দিয়ে আলেকজান্ডার গ্রাম বেল যে উদ্দেশ্যে ফোন আবিষ্কার করছে এখনও কিন্তু ফোনের উদ্দেশ্য বা পারপাস তাই দূরের মানুষের সাথে কথা বলা সো সেটা সহজ হয়ে গেছে কিন্তু আমি কি বলবো সেটা তো ফোন ঠিক করে দিবে না সেটা আমাকে বলতে হবে সো যেমন এই যে আমরা এখন ভিডিও কনফারেন্স আগে আমি লাইভ ট্রেনিংয়ে কথা বলতাম অডিয়েন্স আমার সামনে বসে থাকতো তখন তারা আমার কথাগুলো শুনত এখন টেকনোলজির কারণে আমাদের এই দূর থেকে আমরা কথা বলতে পারতেছি বা শুনতেছি বাট স্টিল আমি কি বলবো সেটা কিন্তু আমি ঠিক করব কথাগুলো আমাকে বলতে হবে কথা তো আর আমার ফোন বলে দিবে না সো ডিজিটাল হচ্ছে টেকনোলজি কিন্তু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে বেসিক্যালি একজন ফ্রিল্যান্স যিনি সেলসম্যান তাকে আমরা বলি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার আবার ফ্রিল্যান্স ফ্রিল্যান্স বলতে একেবারে আরও স্পেসিফিক যদি বলি কমিশন ভিত্তিক সেলসম্যান কারণ আপনি যদি কোকা কোলার প্রোডাক্ট সেল করেন তাহলে আপনাকে সবসময় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার বলা হবে না আপনি কান্ট্রি এজেন্ট আপনি কোকা কোলার সাথে চুক্তিবদ্ধ আপনি একটা জেলার কোকা কোলার ডিস্ট্রিবিউটার তো আপনি কোকা কোলার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আপনি কোকা কোলার প্রোডাক্ট সেল করতেছেন আপনাকে কিন্তু কোকা কোলার ডিলার বলা হবে আপনাকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার বলা হবে না অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হচ্ছে যে আপনি ফ্রিল্যান্স আপনার কোনো অফিস নাই কিছুই নাই আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট সেল করবেন তারা কমিশন দেবে যদি আপনি কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে না পারেন আপনার কোনো দায়বদ্ধতাও নাই আপনার কোনো আয়ও নাই এখন এই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মানে কনসেপ্টগুলো আপনি ডিজিটাল মিডিয়ায় ব্যবহার করতে পারবেন কারণ আমাদের অনেকেরই আসলে ব্যবসা নাই নিজের সো আমরা চিন্তা করতেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমার দরকার কি নিজের ব্যবসা আমি একটা প্রোডাক্ট খুঁজে আমি সেটা সেল করি সেরকম অনেক ভালো ভালো প্রোডাক্ট আছে অনলাইনে এবং ইন দ্যাট কেস তারা আপনাকে কিছু সার্ভিস দেবে তারা আপনাকে অন্য অন্য লজিস্টিক যেসব সাপোর্ট সেগুলো দেবে যেমন আপনি অ্যামাজনের প্রোডাক্ট সেল করতে পারেন বাট ইন দ্যাট কেস আপনি অ্যামাজনের অ্যাফিলিয়েট আপনি টি স্প্রিংয়ের প্রোডাক্ট সেল করতে পারেন শাপিফাই এদের প্রোডাক্ট সেল করতে পারেন আপনি সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার বাট নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনেট মার্কেটিং সো আমরা ডিজিটাল বুঝলাম আমরা মার্কেটিংয়ের ইম্পর্টেন্সটুকু বুঝলাম আমরা ইন্টারনেট মার্কেটিং ইন্টারনেট অবশ্যই ডিজিটাল কারণ ইন্টারনেট বেসিক্যালি প্রোগ্রাম সো ইন্টারনেট বাট ইন্টারনেটের মূল বিশেষত্ব যে জায়গায় সেটা হচ্ছে কানেকটিভিটি নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট মানে হচ্ছে আমার কম্পিউটার আর আপনার কম্পিউটার কানেক্টেড আমার ফোন আর আপনার ফোন কানেক্টেড এবং এই ফোনের মাধ্যমে আমি আর আপনি কানেক্টেড এখন এই যে ইন্টারনেট এই কানেক্টিভিটি থেকে কিন্তু ট্রেমেন্ডাস অপরচুনিটি তৈরি হয়েছে এই ইন্টারনেটের এই প্রযুক্তিটা ডেভেলপ করছে পেন্টাগন পেন্টাগন আপনার মিলিটারি টেকনোলজি হিসাবে এটা ডেভেলপ করছে মান
তারা ইন্টারনেটের এই প্রযুক্তিটা ডেভেলপ করছে কিন্তু এটার যে সীমাহীন সম্ভাবনা সেটা দেখার পর এটাকে জনসাধারণের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এটার সাথে কানেকটিভিটির কারণে যেমন দেখেন প্রিন্টার প্রিন্টারের সাথে কানেকটিভিটির কারণে এটা এখন ফ্যাক্স হয়ে গেল সো এইভাবে আমাদের কানেকটিভিটিগুলো কিন্তু বাড়লো এই ডিজিটাল টেকনোলজিগুলোর সাথে কানেকটিভিটির কারণে সো নেক্সট বিগ থিং যেটা যে দেখেন আমাদের ডেটা কি পরিমাণ দরকার হবে এবং আগামী দিনের মার্কেটিং বা আগামী দিনের বিজনেস সেটা যেরকম হবে সেটা হচ্ছে কতখানি ডেটা ড্রিভেন হবে এবং কি পরিমাণ ডেটা জেনারেট হচ্ছে এসব ডেটাগুলোকে আমাদের কতখানি সিরিয়াসলি কনসিডারেশনে নিতে হবে অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনার সেটার কিছু ধারণা দিই নেক্সট বিগ থিং নতুন যে টেকনোলজি আসতেছে ঘাবড়ানোর কিছু নাই কারণ আপনার শুধু বুঝতে হবে যে ভি বাহাইন্ড দ্য সিন কী ঘটতেছে কিন্তু আপনার এগুলো ডিল করতে হবে না সো নতুন যে টেকনোলজিটা আসতেছে সেটাকে বলে আইওটি বা ইন্টারনেট অফ থিংস আপনারা অনেকে হয়তো শুনবেন ইতিমধ্যেই বা এখন না শুনলেও সামনে খুব বেশি টার্মগুলো শুনবেন সেটা হচ্ছে আইওটি বা ইন্টারনেট অফ থিংস ইন্টারনেট অফ থিংস হচ্ছে পৃথিবীর তাবৎ ডিজিটাল ডিভাইস মানে পৃথিবীর তাবৎ ইলেকট্রনিক ডিভাইস হবে ডিজিটাল যত ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে যেমন আমি যদি এই যে ধরেন মাইক্রোফোন এটা একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস একটা টেবিল ল্যাম্প আপনার ঘড়ি আপনার এই যে একটা টিউবলাইট একটা বাল্ব ইভেন আপনার বাসার যে ব্লেন্ডার জুসার আপনার প্রিন্টার রেফ্রিজারেটর ওয়াশিং মেশিন ইভেন মাইক্রোওয়েভ ওভেন যত ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে সারা দুনিয়াতে সবগুলো তো ডিজিটাল হবেই সবগুলো ডিভাইস ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড থাকবে এখন এই ইন্টারনেট কানেকটিভিটির কারণে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে ট্রেমেন্ডাস ডেটা জেনারেট হবে মানে একটা মানুষের টোটাল লাইফস্টাইল সম্পর্কে এভরি সিঙ্গেল ডেটা আমরা কালেক্ট করতে পারব এবং সেই অনুযায়ী আমাদেরকে আমাদের মার্কেটিং প্ল্যান করতে হবে সেই অনুযায়ী আমাদের মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ডিজাইন করতে হবে থিওরিটিক্যালি মনে হচ্ছে যে ভাই এত জটিল মনে হচ্ছে ব্যাপারগুলো কিন্তু আমাদেরকে এত জটিলতা ফেস করতে হবে না ওই যে বললাম রাস্তা তৈরি করতে তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার লাগে কিন্তু আমাদের তো সে ইঞ্জিনিয়ারিং বোঝার দরকার নেই আমরা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাবো আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটবো দ্যাটস ইট এখন আপনার গাড়ি গাড়ি তৈরি করতে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার দরকার হয় কিন্তু আমাদের অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং জানার দরকার নেই আমাদের বেসিক অপারেশনটুকু জানার দরকার জাস্ট লাইক গিয়ার ব্রেক অ্যাক্সেলারেটার অ্যান্ড স্টিয়ারিং এবং কিছু বেসিক ট্রাফিক রুল এ কয়টা জিনিস জানলেই আমরা গাড়ি অপারেট করতে পারব কিন্তু আমাদের গাড়ি এখন ফুললি কম্পিউটারাইজড আপনি গাড়ির সিটে বসে গাড়িটা স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে গাড়ি বলে দিচ্ছে আপনাকে যে আপনার লেফট রিয়ার হুইলে হাওয়া নেই তাহলে দেখেন গাড়ি আমাকে ইনফরমেশান দিচ্ছে তারপরে হচ্ছে আমার গাড়ির যে এসি সেটার যখন গ্যাস কমে যাবে তখন সেই ইনফরমেশানটুকু কিন্তু গাড়ির ড্যাশবোর্ডে উঠতেছে মানে গাড়ি আমাকে বলে দিচ্ছে যে তোমার এসির গ্যাস কমে গেছে সো এসি ঠিক মতো ঠান্ডা হবে না এখন ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড থাকলে কি হবে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হওয়ার কারণে এই তথ্যটা শুধু আমার কাছে না এ তথ্যটা কিন্তু ওই কোম্পানির কাছে চলে যাবে 